Hola, bienvenidos al Masterclass. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos vean. Me voy a presentar. Muchos de ustedes ya me conocen, pero bueno, mi nombre es Claudia Jones. Soy mexicana, residente en, en Estados Unidos. Soy profesora universitaria a nivel profesional y maestría. Me considero madre, esposa, amiga, hija. Soy candidata al doctorado en educación. Soy empresaria también. Soy miembro activo de GSL Network con sede en Nueva York y soy la fundadora de MOR. En esta ocasión vamos a tener el Masterclass Adelgaza Comiendo con la doctora Gabriela Ursúa. Ella es médico bariatra. Antes de comenzar el Masterclass les voy a platicar un poquito de lo que es MOR. MOR es una non-profit organization el, la cual involucra a hombres y mujeres para capacitarse. ¿Qué es eh, MOR? M de Mindfulness, que es atención plena, O de oportunidades, R de resiliencia, que significa superar algo o salir adelante, y la E, que significa equidad, igualdad, justicia o equilibrio. El objetivo de este masterclass es que lo que hayas aprendido lo apliques y lo compartas, como si fuera un efecto dominó. El objetivo de MOR es seguir creciendo como network para poder apoyarnos mutuamente. Ahorita estaba viendo en el chat que hay gente de Estados Unidos, de México, de República Dominicana, de Honduras, todos bienvenidos. Yo les quiero comentar que hay miembros que están en Tailandia, en China, en Francia, en España. Ahorita por el horario no están algunos conectados, pero cuando nos conectamos más temprano por ahí los estamos viendo. Te invitamos a ser parte de MOR Latinoamérica. Tenemos eh, redes sociales en las cuales nos puedes seguir. Nos puedes seguir a través de Facebook, de Instagram. Puedes ver todos nuestros masterclass grabados en YouTube. También nos puedes escribir un correo o entrar a nuestra página. En cuanto a nuestros socios estratégicos y, y colaboradores, está Adopen ONG, que está eh, con sede en República Dominicana, y GSL Network, con sede en Nueva York. En relación a su certificado de asistencia online, es requisito asistir al masterclass en vivo, de principio a fin, y contestar el cuestionario al finalizar la exposición. Aproximadamente tarda entre una o dos horas, porque es automático. Les va a llegar un correo, y donde dice descargar el botón verde, ahí van a descargar desde su computadora. Va a depender cómo sea la configuración de tu computadora y lo puedes descargar directo o te vas a descargar desde tu computadora. Así como escribiste el nombre en el registro, así es como te va a llegar tu certificado. Entonces, les recuerdo, requisitos asistir de principio a fin eh, y contestar el cuestionario al finalizar. Pues, bueno, voy a presentar a la doctora Gabriela Ursúa. Ella es mexicana, médico cirujano bariatra, directora de la clínica control de peso y obesidad, miembro de MOR. Hoy la tendremos con el tema adelgaza comiendo. ¿Qué vas a aprender en este masterclass? Que la comida no engorda, que todos los alimentos sirven para algo y que adelgazar no necesariamente es perder peso. Entonces, Gaby, bienvenida. Adelante. de diferentes partes, es un gusto tenerlos. Para mí es muy interesante, muy importante el tema de adelgazar comiendo, porque en consulta recibo tantos pacientes diciéndome que no se explican por qué están gorditos si casi no comen o si no desayunan, es que yo nunca ceno, entonces no entiendo por qué estoy engordando. Y la clave es esa, si quieres adelgazar, tienes que comer, pero tienes que comer bien. La obesidad mata en México a 26 personas cada hora. Esto es alarmante. Estamos viviendo una pandemia, estamos en una crisis de salud tremenda, en la que nos asusta la cantidad de, de personas que están falleciendo a causa del COVID, 
Y les aseguro que la obesidad mata muchos más que el COVID, pero la obesidad como que no nos preocupa tanto. Las causas de muerte en México, en orden de frecuencia, la primera son enfermedades del corazón. En segundo lugar es la diabetes mellitus. En tercer lugar el cáncer, los tumores malignos. Cuarto, las enfermedades del hígado. Y cinco, los accidentes. Y en todas tiene que ver la obesidad. La obesidad es la principal causa de enfermedades del corazón, de hipertensión arterial, por ejemplo. La diabetes mellitus está totalmente... Eh, relacionada con el sobrepeso. Mientras más obesidad, más riesgo de, de desarrollar diabetes. Diversos tipos de cáncer están también relacionados con, con la obesidad. Por ejemplo, ya. el cáncer... Gaby, eh, me están diciendo que si podemos mejorar el audio, a lo mejor le, le das clic en el audio uh, para bloquearlo y lo desbloqueamos a ver si se puede mejor. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está el audio ahora? Bueno, ya estoy viendo que algunos dicen que sí, que se escucha bien. Bueno. Les estaba comentando que las principales causas de muerte en México están directamente relacionados con la obesidad, incluidos los accidentes. El, la persona que tiene obesidad sufre más accidentes que el que no la tiene. Tan solo imagínense, van por la calle caminando y pisan una, una piedra y se les tuerce el tobillo. La persona que está en peso sano tal vez solamente tenga un esguince, algo sencillo. El gordito se va a fracturar, se va a ir al piso y se puede golpear la cabeza. Entonces, todas estas causas de muerte están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. James Franco quiso alertar acerca de esto y, y dijo, el coronavirus mata a 3,000 personas y, por decirlo bien, nos ponemos nerviosos. La obesidad mata más o menos a 300,000 personas cada año y en lugar de preocuparnos inventemos un nuevo sabor de Doritos. Es importante saber qué es la obesidad, porque la obesidad no es pesar mucho y la obesidad no es eh, estar gordito. La obesidad es una enfermedad, es crónica, multifactorial y su característica es que hay un exceso de tejido adiposo que puede o no dar aumento de peso. Esa, eso es clave. Una persona puede pesar mucho, y no tener obesidad, porque su extra peso es por músculo y no por grasa. Y al revés también. He visto pacientes que tienen un peso normal para su estatura, pero que cuando checas el, el porcentaje de grasa, prácticamente no tienen músculo, son pura grasa y son obesos, aunque no pesen mucho. En esta foto les quise mostrar eso. Esta persona, esta chica, pesaba menos antes de hacer su dieta, después de hacer dieta y ejercicio, hasta subió de peso. Pero está más delgada, vean el perímetro abdominal, fíjense en la grasa periumbilical. Pero claro, los muslos están mucho más gruesos porque tienen más músculo. Y entonces ella pesa más, aunque está más delgada. Eh, usamos nosotros para diagnosticar los problemas de peso el índice de masa corporal, que es una relación de la estatura con el peso, pero ese índice nos deja cortos porque no toma en cuenta la grasa corporal que ya vimos que es lo importante para definir la, la obesidad. En hombres, más de 25% de grasa corporal es obesidad y en mujeres, más de 30%.
Nuestro cuerpo tiene mecanismos para regularnos. Nuestro estómago produce una hormona que se llama grelina que nos avisa cuando el estómago está lleno, la grelina le avisa al hipotálamo que ya, que ya mande la señal de que estamos llenos para que paremos de comer. Entonces, sí es cierto que el cuerpo nos debe avisar cuando ya comimos suficiente, pero algo pasa que de repente, aunque la señal llegue, seguimos comiendo o esa señal parece que no se escucha, que no se siente. Pero todo tiene una razón de ser. De repente decimos, ¿pero cómo pasó esto? ¿Por qué ahora en la pandemia estoy subiendo? Bueno, hay, hay que buscar por dónde está el error. A veces es no desayunar, a veces es no comer, a veces es comer alimentos demasiado calóricos y no bien balanceados. El tratamiento del sobrepeso y la obesidad puede incluir cualquiera de estas, de estas cosas, la dieta, el ejercicio, medicamentos, cirugía, alguno de esos o una combinación de esos. Los que han tratado de adelgazar haciendo ejercicio probablemente han notado que no es tan fácil. Y hay muchos factores. Tú puedes quemar 500 calorías en una buena sesión de ejercicio. Y si con eso consideras que ya puedes comerte un pan como Snowball, pues ya la regaste. Yo iba a un lugar a hacer ejercicio, recuerdo a una señora que se bajaba de la bicicleta y decía, yo ya cumplí con mi ejercicio, ahora me voy a comer una rebanadota de pastel. Y yo pensaba, quemó 400 o 500 calorías y se va a comer mil. ¿Cómo va a adelgazar así? Cuando pensamos en dieta, siempre pensamos en algo desagradable, en algo así como un castigo, a veces es como, bueno, pues la penitencia por mi pecado. Y por eso cuesta tanto trabajo empezar, ¿no? Por eso es que mejor, mejor hoy no, del lunes. Y si ya es lunes, pues al otro lunes. Y así va. Todos los lunes intentamos empezar la dieta. Pero es por esa idea de que las dietas son feas y que las dietas son demasiado castigadas y que no van a poder incluir pan de muerto y entonces estoy fuera. No le entro a este negocio porque ya empezaron a vender el pan de muerto. La alegría con la que el gatito piensa en las dietas. Así a veces recibo pacientes, sobre todo los jóvenes que no vienen por su gusto, que son traídos por sus papás y creen que yo les voy a poner a comer apio y pescado hervido todos los días. Una alimentación completa nos va a dar una buena salud y para eso deberíamos incluir proteínas, grasas, carbohidratos. De repente se ponen de moda dietas en las que comen muchísimas grasas y eso no es sano aunque adelgace fácilmente el cuerpo. Todos los, los diferentes grupos alimenticios los necesitamos para algo. La carne, pollo, huevo, para mencionarles algunas, algunas de las proteínas, son las que nos fortalecen los músculos. Si no tenemos un buen aporte de proteínas, es un poco difícil desarrollar músculos poderosos. Las grasas no son malas, no las hizo Satanás. Las grasas tienen funciones, sobre todo en la producción de hormonas. Y los carbohidratos nos dan energía. Es una energía que el cuerpo puede utilizar muy rápidamente, mucho más rápido que grasas y proteínas. Entonces, los tres grupos son buenos y son necesarios en diferente porcentaje según nuestro estilo de vida y según nuestra necesidad de adelgazar, me refiero a lo rápido. A una dieta, yo necesito bajar muy rápido, mi porcentaje de carbohidratos probablemente va a ser menor, pero no los voy a quitar, los necesito. Me encanta esta paquita y además aquí la que la pusieron en el meme, a los que comen de todo y nunca engordan, los odio y los desprecio. Todos tenemos amigos que comen como locos y no suben nada. Y sí, de repente da envidia o da coraje, pero la verdad es que sí debemos comer de todo y no engordar. 
todo se trata del balance, del equilibrio. Hay diferentes platos del, del bien comer o del buen comer, como les llaman, y se trata de incluir todos los alimentos, pero en el balance adecuado. Hay diferentes balances para diferentes personas. Cada quien es diferente. La actividad física puede determinar que a un paciente yo le dé más proteínas y grasas que a otro o que a un paciente le eleve la cantidad de carbohidratos. Aquí hay otras opciones de plato, plato bueno. A mí personalmente me parece que la mayoría de la gente, como mis tratamientos yo siempre digo que son personalizados. Las dietas que yo diseño son para cada paciente. Pero si me piden así como, di algo que a todo el mundo le pueda servir, o por lo menos que no le vaya a hacer daño a nadie, yo pondría en la mitad del plato proteínas. Una buena cantidad de pollo, de pescado, de carne, de puerco. Y en una cuarta parte del plato pondría carbohidrato. O sea, sí lo quiero, pero no tanto como la proteína. La otra cuarta parte para mí estaría perfecta con grasa. Por ejemplo, aguacate, aceite de oliva, son nueces, almendras, grasas buenas. Porque en todo hay grasas buenas y grasas no tan buenas. Hay carbohidratos buenos y carbohidratos no tan buenos. Muchos dicen eso. No, 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 yo no puedo hacer dieta. Es que a mí me da mucha hambre. Híjole, si te da hambre, tu dieta no es adecuada. Tu dieta fue mal calculada o no estás haciéndola bien. No debes estar con hambre. El hambre es una señal y debe ser casi como una alarma. Tengo hambre, ah, caray, algo pasó, tengo que comer. O me toca una colación o debo buscar entre los alimentos que son libres, que son los que son tan altos en fibra que la digestión quema las pocas calorías que tienen, como por ejemplo pepino, apio, lechugas, espinacas. Si tienes hambre, tienes que comer. Si no comes, si nada más te aguantas el hambre, tu cuerpo se lo va a cobrar. El cuerpo interpreta el hambre como una señal, una advertencia. Y si con todo y esa señal tú no comes, cuando finalmente lo hagas, el cuerpo va a tratar de convertirlo todo en grasa. Entonces, cuidado, si tu dieta te mata de hambre, Arréglala, no es correcta. La comida, nuestra dieta, debe ser nutritiva. Y aquí un colega publicó en su página y me gustó mucho. ¿Cómo saber que estás comiendo nutritivo? Pues si lo que quitas son cáscaras, es más nutritivo que si lo que quitas son envolturas. Otra característica de la alimentación adecuada es que es diferente para cada persona. No necesita comer lo mismo la chiquitita que está ahí en el picnic que el, la pareja de adultos mayores que están tomando desayuno, que la embarazada o que el joven que hace tres horas de ejercicio todos los días. Tiene que adaptarse. Y ahí es en donde interviene el, el balance del plato. Necesita más carbohidratos, por ejemplo, el joven que va a ir a hacer ejercicio que los señores que ya están a punto de irse a la cama. Necesita más proteína el que hace ejercicio que los adultos mayores que tienen poca actividad. Y la alimentación debe ser variada. Si todos los días quieres desayunar lo mismo o comer la única fruta que, que te gusta, no va a ser adecuada. Hay algo bien interesante con las frutas. El color que tiene cada fruta es por un fitonutriente que le da ese color y que nosotros necesitamos. Entonces, yo les recomendaría que incluyeran en su, en su alimentación diferentes colores de frutas. Y no quiero decir con esto que cada día tiene que ser una fruta diferente, porque eso sería poco práctico, ¿no? Vas al mercado o al súper o a donde vayas y compras sandía, plátano, espilla, melón, uvas, manzanas, se te va a echar a perder todo 
así no funcionará bien la dieta. Yo les recomiendo comprar una o dos frutas de diferentes colores, comerlas durante toda la semana y cuando se te acaben, compras otras dos diferentes. En proteínas es lo mismo. Si solo comes pollo todos los días, no vas a estar bien nutrido. Cada proteína tiene, las proteínas están formadas por aminoácidos, que son como eslabones de una cadena y se van uniendo entre sí. Los eslabones, los aminoácidos del pollo son diferentes a los de la res y diferentes a los del pescado. Entonces, la, la recomendación es variar, incluir los diferentes, las diferentes proteínas, no quedarse solo con una. Y esto es, yo creo que es súper importante, que la comida tiene que ser agradable. Desde el proceso digestivo no empieza en nuestra boca. La digestión, si ustedes investigan y van a los libros de medicina, la digestión tiene diferentes fases y la primera se llama fase cefálica, es la de la cabeza. Y es lo que nosotros vemos. Tú ves la comida y desde que la ves empieza tu digestión. Si te gusta lo que ves, tu cuerpo empieza a producir unas hormonas que te van a ayudar a digerir muy bien. Si lo que ves no te gusta, vas a producir otras, las hormonas del estrés, que van a hacer que tu digestión sea difícil y a lo mejor hasta te va a hacer daño. Entonces, tiene que verse bien, tiene que oler rico, tiene que saber bien. Por eso es que una parte muy importante de mi consulta es saber qué le gusta a mi paciente, cómo le gusta comer el pescado, porque es tan, tan versátil que puedes hacer un ceviche delicioso que comen los peruanos, el mejor ceviche del mundo, o puede ser frito. Hay quien odia el ceviche y lo necesita bien cocidito, frito, o un caldo, o empanizado, de diferentes maneras, ¿no? Para mí sí es muy importante conocer los gustos del paciente, cuáles son las proteínas que le gustan más, y tratar de convencerlo de que pruebe algunas otras si es que está muy limitada su variedad. Pero sobre todo es incluir cosas buenas, cosas ricas, que se vean bien. Si te dicen que hoy vas a cenar una ensalada, híjole, la mayoría de la gente casi llora. Pero ¿qué tal una ensalada con ese huevito cocido partido a la mitad que se ve tan bonito, con diferentes hojas, unas pocas semillas, un poquito de fruta, puesto en un plato de manera agradable, desde ahí la digestión empieza de manera adecuada. Comer tiene que ser un placer. Alimentarnos tiene que ser un momento de alegría, de paz. Y ese es otro punto muy importante. La hora de la comida debe ser tranquilo. Debes sentarte a comer sin el celular en la mano, sin llamadas, si le estás resolviendo problemas en ese momento, tratar de masticar lentamente, disfrutar los sabores, soltar los cubiertos, no es estar con el tenedor siempre en la mano y rápido lo más que se puede y ya terminé y ya me paro y me voy. A comer lento, a masticar muy bien, disfrutar los alimentos y cuando terminas de comer algo muy importante es esperar un poco hacer sobremesa. Es un momento muy lindo en familia, pero aunque estés solo, 15 minutos, espera. Porque si tú comes y te paras, ya estás activando músculos en tu abdomen que pueden hacer que tengas reflujo. Entonces, sí es bien importante darte tu tiempo, tomarlo con calma, disfrutar y no comer con culpas. Algunos pacientes llegan pensando que les voy a quitar todo lo que les gusta y dicen, es que ya sé que me vas a quitar el chocolate y las galletas y yo pues me las trato de comer a escondidas, pero me siento muy culpable. La culpa no te sirve de nada. La culpa hay que quitarla. Si de repente te excedes, porque a veces pasa, es parte de una normalidad el tener un exceso, bueno, lo peor que puedes hacer es sentirte culpable. Mejor piensa, qué rico comí, lo disfruté y estoy consciente que me excedí. Entonces, ¿sabes que Mañana voy a ser mucho más ordenado con mi alimentación. 
Y si quieres una manera de compensarlo, hazlo con un poco de actividad física. Las huelgas de hambre no te las recomiendo. Hay quien lo hace. Es que desayuné tanto que ya todo el resto del día solo comí lechuga. Eso pone a tu cuerpo en un estado de emergencia. El cuerpo no entiende qué es lo que está pasando. Lo único que entiende es que de repente recibió mucho y de repente no recibe nada. Los periodos de ayuno prolongados hacen que produzcamos hormonas que hacen que convirtamos en grasa lo siguiente que comemos. Entonces, dejar de comer nunca es la solución. Comer a intervalos regulares, tener horarios de comida, van a ser mucho más efectivos para que reduzcas, para que adelgaces, que dejar de comer. Esos son mis datos por si quisieran preguntarme algo más directamente o más personalizado. Estoy para servirles. Para mí es un honor participar con Claudia en cualquier proyecto que ella tenga y More se me hace un proyecto hermoso. Y les agradezco a todos por su atención, por su interés y por estar aquí. Si tienen preguntas, con gusto las resolvemos. Aprendí mucho con ella a, a saber comer y bueno, hay muchas personas que tienen muchas preguntas para ti. Voy a comenzar. Eh, la primera es, ¿qué es un médico bariatra? es un especialista en sobrepeso y en obesidad. Cuando se dieron cuenta de que la obesidad y el sobrepeso no son defectos, no es un error de tu personalidad, ni es un defecto físico, es una enfermedad que tiene consecuencias graves y que hay que tratar como cualquier enfermedad, sin culpa, sin castigos, sin sentirte mal, solo hay que ocuparse de, de la situación y mejorarla. El nombre viene del griego, varos, que significa peso. De ahí viene la palabra bariatría, que es, se encarga de la prevención, el estudio, el tratamiento de la obesidad. Dice, solo engordo la barriga y los brazos. ¿Qué puedo hacer para adelgazar estas partes sin perder tanta masa muscular? Porque me pongo muy flaca cuando adelgazo. Betania. Tania, preguntabas cómo bajar de peso y no ponerte flácida. Seguramente cuando has intentado adelgazar, lo único que haces es bajar las calorías que consumes al día. Y no... Hola, ¿sí me escuchan? Ok, creo que sí. Ya está. Ya está. Oh, eh, eh, sería es que... Es bastante común. Y lo he visto mucho. Que personas que se ponen a adelgazar no bajan bonito pierden masa muscular y eso hace que la piel se note flácida y no es agradable y no es lo que queremos. El error es el, la manera de adelgazar, quitando solamente todo lo que crees que engorda y no cuidando el porcentaje de proteínas. Si tú cuidas las proteínas que ingieres, tu piel no va a quedar flácida. Que pongas tu cámara porque seguramente tienen muchas ganas de, de, de verte cuando platicas y lo único que bloqueas cuando yo hablo sea tu micrófono y te lo desbloqueas cuando ya termine yo la pregunta. Seguimos con las preguntas. Dice Rita, ¿es bueno tomar proteínas para ganar masa muscular? Sí. 
Si estás bajo vigilancia médica, sí, porque tu médico te hará un examen de sangre antes de recetarte proteínas. Si tú solita estás pensando en quiero ganar masa muscular, así que voy al súper y me consigo una proteína, yo te recomendaría que no lo hagas. El exceso de proteínas puede dañar los riñones. Entonces, antes de hacer eso, yo pediría a examen una química sanguínea que me dé tu creatinina, urea, ácido úrico y nitrógeno ureico sanguíneo. Me aseguro de que tu riñón esté bien y entonces sí podemos pensar en algún suplemento proteico. Otra pregunta de Claudia Parker. ¿Qué preguntas son decisivas para seleccionar la dieta que recomiendes y qué sugieres cuando en una familia hay una gran variedad de personas? El que se ejercita, el que no, la que amamanta, los niños, etcétera. Eso es bastante común en la consulta, recibir familias enteras en donde tienes al bebé de un año y al niño que está en primaria y a la abuelita, ¿no? Y cada quien necesita algo diferente, pero no es que necesiten una, un guisado diferente. Yo les pongo el mismo desayuno, por ejemplo, huevos con pan tostado y mantequilla, a todos. Y les pongo el pollo en estofado con tomate y algunos vegetales acompañado de arroz y ensalada. A todos la misma comida. Pero las calorías son diferentes en cada quien y a lo mejor a uno le digo que le toca una taza de arroz y al otro le toca solo media taza de arroz. Y tal vez a otro le tocarán dos tazas y unas tortillas extra, ¿no? Entonces, no debe ser complicado hacer dieta en familia. La misma comida para todos, pero cada quien con sus requerimientos personales. Pregunta de Elizabeth, ¿qué opinas sobre la dieta keto, que está ahorita muy de moda? Escuché algo de muy de moda, este, no quiero especular, puede ser tantas cosas, ¿qué será? Te voy a poner, Gaby, las preguntas por el chat para, para que no haya estos problemas. La pregunta fue, ¿qué opinas sobre la dieta keto? Y, de ahí, y a partir de ahora te pongo las preguntas por el chat. Dieta keto viene, es del inglés, ¿no? Así es como ellos le dicen a la cetosis. La cetosis es buenísima. La cetosis es el estado del organismo en el que el cuerpo lo que quiere es quemar y quemar grasa porque necesita producir su propia azúcar porque no le estamos dando suficiente. Entonces, cetosis es una muy buena, es una muy buena herramienta para adelgazar de manera rápida. Eh, he leído, he visto que mucha gente que la hace así como solito, empíricamente, come muchas grasas. Como que creen que la dieta keto pueden comer todo el chicharrón y tocino y toda la carne que quieran. Y sí logran entrar en estado de cetosis y adelgazar, pero no es sano. A mí me gusta mucho la dieta keto, que es a base de proteínas. Pero ahí hay un detalle, las proteínas en la naturaleza, la carne, el pollo, el puerco, vienen siempre con grasa. Entonces, cuando alguien va a hacer dieta keto, yo le recomiendo mejor hacer dieta keto proteinada. Hay diferentes marcas, diferentes laboratorios de prestigio que ofrecen esos productos con los que tú, en lugar de desayunar comida normal, desayunas una proteína como de laboratorio, por decirlo así, cenas en lugar de un sándwich o quesadillas o huevos, cenas una de esas proteínas y entras en un estado de cetosis, pero muy controlado. Es una dieta keto, pero es baja en grasas 
y con un aporte de proteínas normal, porque ese punto es importante. No te puedes atiborrar de proteínas porque lastimas al riñón. Debemos hacer cetosis con una dieta normoproteica. Eso es algo que no creo que se pueda conseguir en las redes sociales nada más. Necesitan ir con un especialista. A ver. No, no alcanzo a ver más preguntas. Mejor me ayudas tú, Claudio. Pregunta. ¿Cuál es la hora más recomendable para cenar en las personas mayores? Las personas mayores necesitan proteínas. Es algo que, inevitable que con el paso del tiempo vamos perdiendo masa muscular y hay que reponerla. Pero también es cierto que la digestión se vuelve más difícil con la edad avanzada. Entonces, muchos pacientes mayores prefieren cenar, por ejemplo, atole de, de avena, avena con un poco de leche de almendras, con... A, eh, almendras molidas para tener un buen aporte de grasas sanas y de proteínas y no lastimarse porque pues la dentadura está un poco deteriorada con el tiempo pero también si la persona no tiene problemas así no es diabético, no es hipertenso puede cenar un sándwich como el de, la, el de la foto que les mostré puede cenar un par de quesadillas tortilla con quesito caliente, se derrite para los que no son mexicanos, a lo mejor no las conocen. Eh, unas arepas son bastante buenas, un poco de masa rellenita de alguna proteína. Esas son, son buenas cenas. cumplir los 35 engordamos más fácil y se nos hace más difícil bajar de peso solo escuché bajar de peso pero creo que ya la encontré Yuribel Tavares, ¿por qué después de cumplir 35 años engordamos más fácil y se nos hace más difícil bajar de peso? Nuestro metabolismo va cambiando. Casi todos lo sentimos a los 30 años. Y en consulta las pacientes suelen decir, Gaby, es que yo como lo mismo de siempre y hago el mismo ejercicio de siempre y estoy subiendo de peso. ¿Sabes qué pasa? que tu metabolismo ya cambió y ya no puedes comer lo de siempre y hacer el mismo ejercicio de siempre. Hay que ajustar la alimentación y vas a ver que no es difícil bajar ni a los 35, ni a los 40, ni a los... ni nunca. Solamente hay que cambiar un poquito el balance entre las proteínas, carbohidratos y grasas. Por ahí hay una que dice que hay del mito de quitar casi todos dulces. Ah, los ah, bueno, en los niños con trastorno de déficit de atención, hay un estudio bien interesante en el que se les quitan los carbohidratos, lo más que se puede, se dejan los 30 gramos que necesita el cerebro, retina, glándula suprarrenal y, y glóbulos rojos, y le quitas todos los otros carbohidratos y mejoran muchísimo los niños con TDAH. Y también a las personas con Alzheimer. Bajar los carbohidratos no es quitarlos, es reducir su porcentaje. A ver, Verónica Maciel dice, yo camino diariamente, estoy pensando en dejar de hacerlo porque estoy engordando mucho más. Vas a tener que ser bien honesta contigo, Verónica, y analizar si no será que porque caminas piensas que puedes comer más, porque no es así. Caminar es muy bueno, yo te recomendaría que no lo dejes, pero tú debes comer como si no caminaras. Sí. 
por ahí preguntan una o dos tortillas, ¿se pueden incluir en comidas de mediodía? Sí, seguro. Ah, hay más preguntas arriba entonces, Claudia. Déjame mover esto porque aparecen. Voy a quitar el micrófono por si tú me quieres ayudar a, con alguna pregunta. Por eso te las pongo en, uh, en el chat, pero estoy pidiendo a las personas que por favor vamos a terminar de responder las preguntas que las personas hicieron primero y si nos da tiempo seguimos con las preguntas. Les voy a agradecer eso porque si no, no vamos a poder avanzar. Eh, me pregunta Paola, ¿una persona con problemas de insulina debe consumir carbohidratos? La insulina es una hormona que puede estar en exceso, ser hiperinsulinemia o puede bajarse, puede hacer una falta de insulina. Entonces, va a depender de eso. En el caso de la hiperinsulinemia, es decir, los valores demasiado elevados de insulina, sí se tratan reduciendo los carbohidratos. Pregunta, ¿para un adulto mayor se recomiendan los test adelgazantes? La pregunta está en el chat. Me fui hasta arriba porque estaba... Eh, habían algunos comentarios de que ya no hicieran preguntas, entonces me fui a buscar los otros. A ver, supongo que fue la de para un adulto mayor, ¿se recomiendan los test adelgazantes? No, no se recomiendan. El adulto mayor puede ser hipertenso y muchos test adelgazantes tienen sustancias que elevan la presión arterial. Yo no se lo daría si no estuviera segura de cómo está su presión, cómo está su glucosa y cómo está su riñón. Eh, no solo por los test, los líquidos en general. Cuando hay un problema de insuficiencia renal, tenemos que cuidar la cantidad de líquidos que ingerimos. Entonces, esas ideas de que Ay, hay que adelgazar a la abuelita, entonces denle té adelgazante, puede ser muy riesgoso. Es mejor la alimentación adecuada. No hay un té mágico que te adelgace, ¿eh? La mayoría de los test que supuestamente adelgazan lo que son, son diuréticos o laxantes. Te hacen ir a hacer pipí y popó tanto que, claro, te pesas y bajaste. Pero lo que bajaste no fue grasa. Yo como de todo y mucho y es muy difícil engordar. Gilda, yo te recomendaría hacerte un examen de tiroides para ver que tengas una producción hormonal normal. Si tú tienes más hormona tiroidea de lo normal, vas a adelgazar aunque comas lo que sea y puede ser peligroso. Hay alguien que dice, solo engordo la barriga y los brazos. ¿Qué puedo hacer para adelgazar estas partes sin perder tanta masa muscular? El aporte adecuado de proteínas va a hacer que no pierdas el, 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 la masa muscular. También, si exageras en las calorías que estás quitando de tu alimentación, vas a perder masa muscular. Eso de que engorde solo la barriga y los brazos es algo genético, es algo que ya heredaste, pero si tú haces una dieta, ese es el lugar donde va, tu cuerpo va a tomar la grasa. El cuerpo... Toma la grasa de donde la tengas. Entonces, no te preocupes, la alimentación adecuada te debe adelgazar esas áreas que tú tienes problemáticas. A ver, aquí hay algo. Ay, 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 me perdí un poco. ¿Cómo bajar la barriga? Comiendo bien, 
comiendo bien grasas, proteínas, carbohidratos, la cantidad adecuada. No hay una dieta para bajar barriga. No hay una dieta para bajar brazo. Se trata de un déficit calórico, le damos al cuerpo menos calorías de las que necesita y las va a tener que tomar de donde haya más grasa. Si tienes muy abundante tu pancita, de ahí lo va a tomar primero. Eso es, siempre pasa. Donde más grasa tienes es donde primero bajas. A veces no es el lugar donde más querías bajar. A mí he tenido pacientes que adelgazan mucho la panza y los brazos pareciera que no bajan. Pero sí, van a bajar. Cuando el cuerpo agote la grasa abdominal, se va a ir por la grasa de los brazos. Andrea, yo creo que necesitamos platicar personalmente. Puede ser por eh, WhatsApp, puede ser por Facebook, puede ser por donde tú quieras y ver qué es lo que está pasando. Porque no, yo quisiera preguntarte muchas cosas. Empezaría por preguntarte qué has hecho para adelgazar. Por ahí está la clave. Te digo, algunos en consulta me dicen, yo no desayuno. Ah, des desayunar ayuda a adelgazar. Algunos dicen que no cenan y por ahí se me perdió la pregunta de que a qué hora hay que cenar. Va a depender de cada paciente. Es, no es muy recomendable acostarte a dormir con el estómago muy lleno, puedes tener un problema de reflujo, pero hay un dato bien interesante en cuanto al metabolismo acelerado y es que si tú comes algo 30 minutos antes de dormir, aceleras el metabolismo y va a ser más fácil adelgazar. Claro que eso que comes 30 minutos antes no debe ser una pizza o una hamburguesa con papas, Puede ser un poco de fruta, un poquito de almendras. Es como un pequeño aporte de calorías 30 minutos antes de dormir. Ayuda a adelgazar porque acelera el metabolismo. La cena, así una buena cena, unas quesadillas, sándwich, tostadas, arepas. Yo te recomendaría que fuera unas 3 horas antes de que te duermas. ¿Tomar agua adelgaza? No. No, no es verdad. Tomar agua no adelgaza. Pero lo que sí es cierto es que si tú no estás bien hidratado, a tu cuerpo le cuesta trabajo quemar grasa. Entonces, tienes que comer bien las calorías correctas, el balance correcto, y tu cuerpo va a quemar grasa si estás bien hidratado. No sé si me expliqué. Algunas personas creen que si toman mucha agua pueden comer todas las pizzas que quieran. No, así no funciona pero tu alimentación sana, estando bien hidratado, sí vas a adelgazar. Es bueno la ayuda. ¿Puede pasar un día solo comiendo galletas y frutas? No se lo recomendaría, pero no se le subiría la presión. Son adecuadas para el, el organismo las dietas veganas. Mira, los vegetales tienen muchísimas virtudes, muchísimas cosas buenas. Son altos en fibra, tienen vitaminas, tienen minerales. Entonces, sí les recomiendo a todos tener un buen aporte de vegetales en su alimentación. Pero las dietas veganas son peligrosas. Tienen que ser bien llevadas. No todos las pueden hacer. Hay un estudio muy completo acerca del tipo sanguíneo y los alimentos que le hacen bien a cada tipo sanguíneo. Y el único que se beneficia de las dietas veganas es el que tenga tipo de sangre A. El tubo digestivo del tipo A es capaz de obtener las proteínas de los vegetales. Entonces, la dieta vegana le va a hacer bien a alguien que tenga ese tipo de sangre. Si tu tipo de sangre es O, no te recomiendo que quites las proteínas animales. El O necesita por fuerza un poco de proteína animal. Y bueno, si tienes sangre A y vas a, quieres ser vegana, vas a tener que tomar en cuenta que hay algunos eh, suplementos que vas a necesitar a fuerzas. Zinc, 
magnesio y vitamina B12. No nada más es dejar las proteínas animales y comer vegetales, no. ¿Cómo aumentar la masa muscular después de los 40? Con proteínas adecuadas y con ejercicio. El ejercicio es bien importante para la masa muscular. Si lo que a ti te gusta es correr, por ejemplo, o los ejercicios que son cardio, esos no son buenos para aumentar la masa muscular. Esos son buenos para quemar grasa. Pero si lo que tú quieres es incrementar masa muscular, vas a tener que usar pesas y vas a tener que sufrirle. Ahí sí. Ahí, lo que pasa es que hay que entender cómo es que el músculo crece. El músculo crece literalmente rompiéndose. Las fibras musculares deben romperse con el ejercicio y entonces nuestro cuerpo va a producir músculo para salvar esa, ese espacio y así vamos a tener una producción de músculo mayor. Así es como el músculo crece. Ahí sí, sin dolor no hay ganancia. No pain, no gain. A ver, es importante no hacer dietas de internet o que alguien te recomiende. Debo hacerlo de lo menos. <ríe> Gusto en saludarte, Connie. Te quiero mucho. Es bueno el ayuno intermitente. Fíjate que los estudios, o sea, para mí ayuno cuando empezó a sonar, empezaron a hablar de ayuno intermitente, para mí fue como un choque a todo lo que la fisiología y la endocrinología eh, decía. Pero los estudios muestran que el ayuno intermitente bien llevado produce una desinflamación. Entonces, sí es un estado sano, mejoran los niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos y sí es beneficioso para la salud, pero hay que hacerlo bien. Es cierto que comer frutas de noche se convierten, me imagino, a grasa. No, no es verdad. Sí puedes comer frutas en la noche. Tomar agua antes de dormir adelgaza, no, no es verdad, pero toma agua antes de dormir porque necesitas hidratarte, vas a estar muchas horas sin tomar agua y es posible que a la hora de dormir duermas con la boca abierta, en el sueño profundo se relajan los músculos y se abre la boca y eso nos reseca muchísimo la garganta. Entonces sí toma agua antes de dormir, pero no lo hagas pensando que adelgaza. Las rosetas de maíz se pueden usar para manejar el hambre. Fíjate que es una muy buena colación. A mí me gusta ponerla a media tarde o a media mañana porque es una golosina rica, pero es muy alta en fibra. Entonces, entre comer un chocolate de 30 gramos, puedo comerme tres tazas de palomitas de maíz, rosetas de maíz, tienen las mismas calorías y sí, me va a ayudar a combatir más el hambre. Esas tres tazas de, de palomitas que el pedacito de chocolate. Sí es una buena opción de colación. Si está lleno de mantequilla, no. El esquite es un postre saludable. No, no es un postre, ¿eh? es una comida completa y es muy saludable, cómelo, pero tómalo como una cena, tómalo, piensa que tiene maíz, que es carbohidrato, tiene mayonesa o mantequilla, que es grasa, y tiene queso, que es una proteína, entonces en realidad es una, es una comida bastante completa. Yo se las pongo a mis pacientes como cena, en la cena un, un esquite, y lo más seguro es que les quite, les esté faltando proteína. Entonces, además, un trocito de queso, un rollito de jamón, un huevo. Pero les quite bien, muy bien. Sí, a mí me encanta el esquite también. Bueno, Gaby, creo que ya se ha terminado el tiempo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Si quieres, uh, espero que me estén escuchando. Y 
Yo te agradezco mucho, creo que todo el mundo hemos aprendido mucho, has contestado de manera excelente todas las preguntas, muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Las personas que deseen contactar a la doctora eh, Gabriela, aquí están dejando sus datos de contacto. Eh, ella está en Veracruz, pero la pueden contactar por Facebook, por teléfono, por WhatsApp, por Instagram. Y muchísimas gracias, Gaby. Voy a poner ya eh, lo que es um, el survey, la encuesta. Me despido de todos. Y disculpen que el audio de mi parte no estuvo muy bueno, pero bueno. Eh, pudimos sacar airosamente, gracias a Gaby, todas las preguntas o la mayoría de las preguntas que se hicieron. Que tengan bonita noche. Muchísimas gracias. Computadora o en su teléfono, si están en su computadora pueden usar el mouse, si están en, tu, en su teléfono el eh, touch screen, eh, pueden hacer a un lado el chat para que puedan las personas que están en el teléfono ver la encuesta. Y recuerden que para obtener su certificado debieron haber estado en la plática de principio a fin y contestar en esta encuesta. Muchísimas gracias. O oh, dice Daisy. ¿Qué es el esquite? O oh, en México al esquite se le llama, es eh, el elote desgranado y le pones mayonesa, le pones queso, le pones chilito y ya se me antojó. 